acá me encuentro, amigos, en la clínica Santa Bárbara, en Bogotá, Colombia. Seguimos este recorrido por el mundo de la salud. En este caso, estamos en una clínica de cirugía plástica, de cirugía estética. Me encuentro con el doctor Alfredo Ollo, cirujano, especialista en cirugía estética, sí. todo lo que tiene que ver con la cirugía plástica. Doctor, gracias por la confianza y permitirnos en Salud al Día entrar a este quirófano y bueno, uh -huh. poder mostrar, vamos a hablar muchas cosas del área de la cirugía desde uh -huh. Colombia Perfecto. y seguir avanzando en este recorrido que tengo por cómo, cómo la salud definitivamente está siendo un tema primordial en la agenda de nuestros días, ¿no? Sí, claro. Y Colombia no escapa de eso. Y la cirugía plástica menos aún. Vamos a hablar hasta de la vanidad de la cirugía plástica y los riesgos. Claro que sí. Y en este caso, doctor, usted está haciendo una termolipectomía. Sí. ¿De qué se trata para nuestros televidentes? Bueno, principalmente la dermolipectomía se hace para corregir las secuelas del embarazo. Entonces se hacen mujeres que ya han tenido hijos, que no quieren tener más hijos. Ah, Entonces ah. ya es una cirugía definitiva. O sea, es una cirugía que se hace ya cuando la mujer quiere restaurar su cuerpo uh, como estaba antes de tener sus hijos. Los principales cambios que suceden en una mujer que, tiene, que necesita una lipectomía son, primero, que hay flacidez de piel, o sea, se descuelga la piel. Lo segundo es que tienen grasita, entonces tienen grasita por varios lados, entonces, eh, por ejemplo, en esta paciente específicamente... Sí, sobre todo que crece hicimos, el abdomen, la cintura pierde su... su. Pierde tono, pierde, la piel pierde el tono también, entonces eh, se localiza en ciertas áreas, entonces la idea es hacer algo más completo. Y la terce, el tercer cambio son los músculos. Los músculos se abren con los embarazos, los músculos rectos están acá. Los músculos se abren con los embarazos y la idea es restaurarlos otra vez a su posición original. Cuando hablamos del músculo también estamos hablando de la tonicidad de la piel, ¿tiene que ver? No necesariamente, o sea, la flacidez es, un, es, es algo aparte de la, fla, mm. del, de, la, de la flacidez muscular, pero sí influencia una a la otra. Entre más dar, flacidez dar, 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 muscular tengas, más se, traba, más se ve en la piel. Claro. ¿sí? puede ayudar a esta cirugía plástica. ¿no? Claro. Sí. O sea, la restauración es casi que total. Claro. Este tipo de lipoescultura, yo la llamo Tony Talk High Def. Ajá. Yo, eh, yo diseñé una técnica que se llama High Definition. Ajá. High Definition básicamente hace que se vean los músculos a través de la piel, con, de acuerdo a ciertos tipos de, de muscularidad que hay en cada paciente. La idea es que lo que hacemos es no solamente restaurar los músculos, sino también hacemos que se vean un poco los músculos. Entonces, no solamente la paciente se va a ver más joven, se va a ver con el cuerpo restaurado, sino también se va a ver un poco más atleta. Doctor, en materia de cirugía plástica, eh, en cuanto a adelanto, si nos vamos a, a, al tema terapéutico, adelanto en cirugía, ¿qué, ¿qué se está haciendo? Bueno, ya descubrimos uh -huh. pues, la marca, el, el marcado de los abdominales que tanto hemos buscado. Uh -huh. Aquí está con el doctor Alfredo Ollo. Sí. ¿Pero qué otras cosas están haciendo relevantes? Bueno. Que Colombia además está haciendo un boom eh, eh, para Latinoamérica y el mundo con respecto a la cirugía. Sí. O sea, en general yo estoy un poco más a la vanguardia de, de este tipo de cirugías porque yo soy precisamente consultor de, las, de ciertas compañías que hacen alta tecnología. El primer adelanto es este que está acá. ¿Qué? Este se llama Baser 2. Esta es la primera máquina que llega a Latinoamérica de este tipo. Básicamente es una máquina que tiene succión e infiltración tiene el baser, que es esta zona de acá, ¿sí? el baser es básicamente un sistema de ultrasonido que hace que la grasa se derrite, pero lo hace licuificando la grasa sin aumentar la temperatura. ¿Qué beneficio Entonces, básicamente, la, el gran beneficio de esto es que los riesgos de quemadura son mucho más bajos, que eso pasa mucho con los láseres. Sí, ¿sí? Eh, la piel retrae muy bien, entonces la retracción de la piel nos ahorra cicatriz. ¿sí? Si la piel retrae muy bien y vuelve y pega, nosotros podemos ofrecerle a, a cierto tipo de pacientes que están como en el limbo entre hacer una cirugía con una, con una cicatriz muy grande o hacer una más pequeña, a esos pacientes se les puede ofrecer una cicatriz más pequeña. Y lo tercero que hace es que el báser es selectivo. El báser lo que hace es que solamente destruye la grasa. Entonces, los otros tejidos que hay dentro de esa, dentro de esa maña, maraña de, de cosas que hay dentro del tejido graso, que son básicamente el tejido conectivo, los vasos sanguíneos y los nervios, quedan conservados, no se tocan. entonces la recuperación es mucho más suave, el paciente le sale, salen muchos menos morados, tiene mucho, es, muy, eh, es mucho menos dolorosa que una lipo tradicional. Y más rápido llega por supuesto a su cotidianidad, ¿no? Sí. También, que es, También. es muy importante porque la recuperación hoy en día es, como lo, es, es una de las cosas más importantes para el paciente. El otro, yo creo que el punto final de este tipo de, de tecnologías es que es mucho más segura. ¿Ah, sí? Muchísimo más segura que una lipoescultura tradicional. 
Entonces eso también es un plus para los pacientes. Entre más segura sea la cirugía, también el paciente entra con más confianza al quirófano. Creo Pero que no es una cirugía mucho más larga. De las combinaciones que se hacían mucho antes, hoy en día Remo, que es una gama muy grande de especialistas, mm. jóvenes como usted, y, y preparados y estudiosos, que no quieren que la paciente pase demasiado tiempo en quirófano, sino que reparte la cirugía. Por ejemplo, sí. aquella persona que se quiere hacer mastología, o sea, hacerse las manos, Senos, perdón, ah. lo que es la parte de senos, con abdomen y con otra cosa, o hasta sí, cara. Sí, sí. Ya no se hacen esas combinaciones, Bueno, ¿verdad? eso depende de dos factores. Primero, de cuánto tiempo se va a demorar el paciente en cirugía en total. ¿sí? O sea, la idea es no demorarse más de cinco horas en total. ¿sí? Porque eso sí aumenta los riesgos de la cirugía. ¿sí? Lo segundo es qué combinación de cirugía se van a hacer. O sea, hay cirugías que se pueden hacer al tiempo. Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, una lipoescultura y puedo hacer la lipectomía. ¿sí? Entonces, esto se convierte en una sola cirugía que es lipoabdominoplastia. Se puede combinar con senos. ¿sí? Pero no, la idea es no combinar dos cirugías que tengan un alto sangrado. Entonces, por ejemplo, una mamoplastia de reducción, que es una cirugía que tiene, tiende a hacer un poco más de sangrado, la idea es no ponerla junto con una lipoabdominoplastia, por ejemplo. Porque son dos cirugías que requieren mucho tiempo y son dos cirugías que van a hacer también que baja un poco la hemoglobina, es decir, que tenga un poco más de sangrado el paciente. Entonces, la idea es combinar, las combinaciones tienen que hacerse una cirugía mayor con una cirugía menor. Doctor, la decisión para cerrar aquí el quirófano y me lo uh -huh. llevo un rato afuera para poder conversar sí. de algunas cosas que sin duda alguna tienen mucho que ver uh -huh. con que una cirugía sea exitosa sí. y que va, por supuesto, de la mano del, del especialista que se, que se consiga uh -huh. y de la calidad de tecnología eh, y de operación que se tenga. Pero tiene mucho que ver también con el antes y el después. Sí. ¿Qué pudiera decirnos usted con respecto a lo que tiene que ver con la autoimagen, con respecto a, a la autoestima? Uh -huh con respecto un poco a la obsesión por, por, por esos cambios físicos que hoy en día se está dando tanto, ¿usted cree que, que está cambiando, que más bien se han extremo dificultades y de hecho serias catástrofes en quirófano? Uh -huh. La gente está tomando pues, de la mano la cirugía sin ningún tipo de responsabilidad. Sí. O sea, yo creo que lo principal es el grado de entrenamiento que tiene el cirujano. ¿sí? O sea, cuando uno va a hacer una cirugía para que sea segura y para evitar catástrofes, tiene que haber dos factores. Uno, la técnica y otro, la tecnología. ¿sí? Entonces, la técnica depende del cirujano y la técnica del cirujano depende del entrenamiento. ¿sí? Entonces, no es lo mismo... Se le va a dar buscar la mejor tecnología. Exacto, exacto. O sea, no es lo mismo un cirujano plástico que se lleva entrenando cinco años a un cirujano que se entrena en otro país por un año. ¿sí? O sea, no tiene punto de comparación. Le entiendo. Sí. Doctor, vamos a irnos un corte. Tenemos que cumplir sí. con unos compromisos comerciales. Sí. Pero también unido a eso, a esa técnica y a esa tecnología, uh -huh. tenemos que hablar cuando regresemos de ese, esa, esa visión propia, esa imagen que uh -huh. se tiene, eh, que va unido a esa auto, a autoimagen y a esa autoestima que le decía. Uh -huh. ¿Qué tan importante es que el paciente tome una verdadera decisión y que las razones por las cuales entra el quirófano sean sustentadas bajo sanidad uh -huh. mental, ¿no? Sí. Un poco para que el resultado, pero lo contestamos claro. cuando regresemos. Claro que sí. Vamos a un corte uh -huh. y seguimos con el doctor Hoyos, pues acá desde Cartage Cartagena. No, desde Me fui a Cartagena. <risa> desde Bogotá, Colombia. Bueno, este recorrido ha sido largo, pero salud el día. Regresamos y seguimos revisando el apasionante mundo, en este caso de la cirugía plástica.